Hello, Oscar. Hello, Melba. Good evening, teacher. Hello, Melba. Good evening, teacher. Good evening, Good. everybody. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Say que primero, amiga. Siempre me gana usted. The number one, Melba. Yes. All with the number one. Do you know what? Melba finished the platform. <laughs> the first one. What is the music? Melba la, la, la estoy silenciando porque no se pueden escuchar esos sonidos, oiga. Les aviso que ya está el video, ya lo pude subir hoy en la noche. No me dejó Juan, subirlo teacher. ayer. Ten, teacher. El, de, el de la clase de ayer no me dejó subirlo. Oh, no. Pero ya lo subí. Vaya, y lo vamos a escuchar mañana. Good evening, Sandra, Mirna, and Oscar. No, eh, good evening. And Carlos, good evening. <coughs> good evening. Carlos, how are you today, everybody? Is it raining in your house? Yes, teacher. Here is raining. In my Where? house, no rain. It. It's not raining. Hey, Lisette, hello. I am in the traffic teacher. Um, no raining in the 29th Avenue. It's in San Salvador. Yes. Where do you live, Oscar? In Soyapango, teacher. Ah, you're my neighbor. Yes. That's why you say it's raining. Because here it's raining. And yes. you, Miguel, where do you live? I, I, in Lourdes, Colón. Ah, Lourdes, Colón. Yes, teacher. Near los chorros. <coughs> sí, yeah. and traffic, and traffic. Horrible. <laughs> lo, eh, lo Urdes is a nice place to live. It's, now it's a nice place to live. Okay, everybody, yeah. let's begin. Let's begin the class. Eh, yesterday we started about eh, the... W's questions in simple present, do you remember? So we are going to have an exercise reviewing uh, that topic that we didn't cover yesterday. This was for yesterday, but we didn't do it. This is the one. Okay. I'm going to explain it. 
Information questions, for example, you have, what do you do? What department do you supervise? What branch does she manage? What does your company manufacture? What unit do you oversee? What do you report to? Okay, as you see the examples, just use what, where, who. <clears throat> and you have the auxiliary, for example, you say, do you, do you, does she, does your company, do you, do you. Okay, so the auxiliary is important because you use the auxiliary according to the subject. You use do, Wait a minute, please. Okay, you you use do when you ask the question about I, you, we, they. And you ask does, and you use does when you ask about she, he, and it. Other thing that you have to take into account is in questions, you use the base form of the verb. Okay, you, you do, do, manage, uh, supervise, manufacture, oversee, and report. Base form of the verb. Now complete the exercise. In the exercise, we have to write the question here in the example. What department does Marta manage? Marta manages the sales department. So what is the question in the second one? The answer is I supervise the, main, ma the maintenance department. I supervise the maintenance department. In parentheses is Supervise. What can be the question? In the second one, and the third one is Claudio oversees the branch in Lopango. The verb in parentheses oversee. Number four, the assembler report to the supervisor and parentheses report to and, and so. So do the question guys and then you tell me. The maintenance, the maintenance department, who is the supervisor? Those two, you supervisor. According to you, Oscar, then the number two is who is the supervisor? <clears throat> is yeah. correct? Okay, I'm going to write it. Who is the supervisor? You say who is the supervisor, right? Yeah. I'm going to write it. Mm. No. Teacher. Listen, look, eh, look. yes. Eh, y ahí también pudiera ser como what department do you supervise? Como que me lo están preguntando directamente a mí y yo respondo, I'm supervisor de ma 
manufacture. ¿Cómo, cómo es que se pronuncia? Maintenance. Maintenance. Maintenance department. Maintenance department. Uh -huh. y, ok, listen, the question is, who is the supervisor? I supervise the maintenance department. Is logic, Oscar? Uh, sorry, teacher. Uh, can you repeat the answer, please? I supervise the maintenance department. Um, solo que ahí no ocupa eh, lo que nos está pidiendo. Who? Where? What? No, that is the answer that, that I am reading. Teacher. I am reading the answer. Yes? The, it could be, what do you do in the company? Uh, the answer is okay. going to be... Yeah. I supervise the maintenance department. Okay, the question that Gabriela, I'm not sure she she said the first one. Is it Gabriela? Did you say the question? Sorry, teacher. Estaba estaba haciendo algo del trabajo. El el que me. Ah, okay. Well, no, no soy y y where in you? Okay. ¿Quién dijo la pregunta además de Oscar? Que no vi yo quién era. Yo, yo. Ah, ok, Sandra, repeat the question. What department do you supervise? Ajá, what department do you supervise? This question is correct. But it's not the only one. Mm -hmm. Ok, aquí podría ser más de una pregunta la correcta. Media vez, eh, media vez la respuesta tenga la información que pregunta. Porque también podría ser con who, pero en este caso no es who is the supervisor. Acuérdense que estamos viendo aquí, <coughs> si yo uso el verbo supervise, es que no estoy viendo el verbo to be, ¿verdad? No es verbo to be, porque ya me dan el verbo. Si me dieran el verbo to be, igual el verbo to be, pero aquí me están dando supervise. Entonces, es presente simple, ¿verdad? presente simple, sin, no es verbo to be. Entonces, esta respuesta, esta pregunta, se está bien, pero también está bien la que dijo René. Ok, let me see. René, tell me your question. Uh, what do you do in your company? What do you do in, in your, your company? company. Uh -huh. I supervise the maintenance, uh, maintenance department. Maintenance department. Yes, it's correct too. But can I use the can I ask using who? No. Who is the supervisor of the maintenance department? No, 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 Oscar, because here is no the verb to be. Pero es que tal si tuviéramos la pregunta que, o sea, no es con el verbo to be, pero sí puedo hacerla con who, pero ¿cómo me quedaría? Vamos a ver quién, quién, quién lo dice. First of sí. all, we need to focus on the answer. According to this, we can uh, make the, the question, right? Yeah, and okay. We need, and you, we need to look at the parentheses, right? Yeah, because, uh, but how about if I can ask a question using who? I, I ask you, but the answer is, according to your question, is correct, uh, René. And Sandra's too, because uh, the focus here, as you said, is the. But you can ask uh, different questions if we, here you have the answer, because in the answer you have the information. 
Okay, I want to write the, the possible question if I ask who. Okay. Can you say who? Who supervises the maintenance department? That is the possible question using who. Okay, this is so, so big. <laughs> this question is so big. Uh, okay, who supervises the maintenance department? I supervise the maintenance department. <clears throat> you see? Who supervises the maintenance? Remember what I said yesterday. If you are going to ask the subject, you have to say who and the verb in the third person. Who supervises? Who repairs? Who eats? Who moves? Etc. Etc. Okay, now. In in the number three, what do you what do you say? The question is uh, um, similar to the... Where the does he overflow? No. Yes. Yes, you can does... ask where because the answer has silopango. So it's possible that you use where. Yeah, it's correct. Where... Okay. Where does Claudio... Okay. Overseas, the branch. Okay, where does Claudio oversee the branch? Or Claudio oversee the branch in the Lopango. Another possibility? Another possibility. How about if I use what? What question can I use using what? What branch in Ilopango? Oversee Claudio? Uh, okay, the question is correct, but it's not correct in this context because the answer doesn't have your answer. Okay. Because you say the, the what branch, right? What branch? But it's possible if you say the branch in Lopango. But if you say the branch can have a name of the company, and this is not here. Okay. You can say, what does Claudio do in Ilopango, for example? What does Claudio do in Ilopango? In the, in the answer is Claudio oversees the branch in Ilopango. Do you see? Okay, I'm gonna leave this. And the question in the number four. The answer is the assemblers report to the supervisor. What do the assemblers report to the supervisor? That is the question. Mm -hmm. 
Ok, es que alguien la respondió, pero se le vio bastante entrecortado, entonces no la entendí. Ok. Uh... Maybe teacher, how do you report to? I don't know. How do you report to? How do you report to? Yes. How do you report to? Okay, so this question is using how. How is a way, right? It's a manner. That the answer have a manner? What do you think? That the answer has a manner? That the answer have a manner? <laughs> Does the answer have a way, a manner? Who do you report? Aha, uh -huh. who do you report? Okay, no, esta pregunta que how do you report to ese no está bien, ¿verdad? Porque la respuesta sería una forma y no hay forma en la respuesta. Okay, who, who, Oh, yeah. Does or oh, do you do you yes report to right? Who do you report to? Okay. Who do you report to? The assemblers report to the supervisor is correct. ¿Qué está, ¿Qué está mal en esta pregunta que yo acabo de escribir aquí? Vamos, ayúdenme, ayúdenme. Help me. Porque si se fijan como que no, 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 no cuadra no, mucho. Va. No hay bien. Sujeto. El sujeto. El sujeto, cabal. ¿Cuál debería de ser? Sí. Ah, casi no. estaba, estábamos tibitos ahí, va. Pero creo que no, ya no. Sí es el sujeto, pero no es. Sí. ¿De quién estamos hablando? O sea, aquí, aquí le estamos preguntando, ¿verdad? De supervisor va a ser la respuesta, ¿verdad? Pero ¿a quién le estamos preguntando? The assemblers. The assemblers. Uh -huh, the assemblers. Who the assemblers do? No, who the assemblers report to? Uh -huh. Who the assemblers report to? Who the assemblers report to? Who does, so, no, who does, who does, who does, <laughs> who does, se oye, va. who does, who does, who does, who does the assembly report to, <laughs> okay, who does the assembly report to, the assembly report to the supervisor, Okay, the question number five. The, we manufacture in Santa Ana plant. Possible question? I sería, where does your company manufacture it? Where does your company company manuf, manufacture? Where does your company manufacture? We manufacture in Santa Ana plant. Exactly, very good. Yeah. Podríamos hacer aquí tres preguntas, pero solo nos vamos a quedar con una. Podemos haciendo con who, where, and what. En las, en las cuatro. Oh, no, serían cinco. En las cinco que hemos hecho eran tres, tres posibilidades. Ok. Now in the number six. What does he do? What does he eh, say the name? 
Douglas, right? Douglas. Okay. What do. does Douglas do? Uh -huh. What does Douglas do? Douglas train the new staff. It's clear, these guys. Okay. <laughs> Como siempre digo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Hay tanta actividad que hacer en relación a esto, pero aquí, aquí quedemos. Okay. Now we finished. This was yesterday's topic. Now, what is the topic for today? The topic for today is... Okay, simple past statements and yes, no questions. This uh, topic is very important because it's about using the tense in the past. You have to know which are the verbs in the past. Okay, that's what we are going to study here, the past tense. What is the unit? Unit the number two. So Socializing and what is the objective? Describe past networking experiences in business events. Okay, describe past networking experiences in business events. That is what we are going to do. Talk about networking. Okay how the companies are connected, the experiences of how the companies are connected. That's what we are going to see here. Okay, the vocabulary. Networking, what is networking? It's a noun, it's the action or process of interacting with others to exchange information and develop Professional or social contacts. Okay, you see the action of process of interacting uh, with the purpose of exchange information and develop professional or social contacts. Okay, so it's communication, in other words, is the connection between, uh, oh, sorry, among companies how you interact with companies. Okay, a smart, what is a smart? It's an adjective. Okay, it's an adjective, you say intelligent, right. A change, what is a change? It's a verb, it's an act of giving one thing and receiving another. Okay, I give you, you give me, right? I give you. You give me, so I receive. That is that action of interacting, giving and receiving. That is a change. You exchange information in the company. Okay, conversation. Look. Question, do you enjoy the seminar? What is enjoy, guys? Disfrutar. Yeah. Talking about the seminar, right? Yes, I did. I learned a lot. What is kind of operatives? Is regular or irregular? Regular. It's regular. 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 Okay, tell me more. I've updated my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. 
Okay, this is an idiomatic expression. When you say unlearn to move from a small to a smart talk. What does it mean, guys? Can you give me an idea for you? What does it mean? Irregular. So you say I move from a small to a smart talk? What do you think that it does mean? <laughs> okay. Nobody t tell me anything. <laughs> okay, when you say I move from a small to a smart talk, that is that you are talking about things that are not important. So you focus to the important things, not to the things that are not important. That's what it means. Okay, Luis, okay, great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchange, exchange business cards with 10 people. Awesome. Okay. According to this conversation, according to this conversation, look at the number one. Did Luis go to a seminar? Yes, he did or no, he didn't. Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. Number two. Did Janet update her networking skills? Yes, she did or no, she didn't. Yes, he yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. <laughs> Number three. Did Janet learn to go from a small talk to a smart talk? No, she didn't. No. Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Number four. Did Luis exchange business cards with 10 people? Yes, he did. Yes. No, 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 he did not. Porque fue de David. Janet, perdón. Janet es la que tiene las 10 personas. <laughs> okay. Yes, no, he did. No, he didn't. No, he didn't. <laughs> no, he didn't. <laughs> no, he didn't. <laughs> no, he didn't. <laughs> Okay, as you see here, we have questions. Yes, no questions. Did Luis go to a seminar? Did Janet update her not working skills? Did Janet learn to go from small talk to smart talk? Did Luis change business card with 10 people? And the answer, possible answer is yes, he did. No, he didn't. Affirmative, negative. Yes, she did. No, she didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, he did. No, he didn't. Okay, we are going to practice this later. But now let's go to the grammar. Okay, here we have the, the structure of how to use simple past sentences. We have affirmative. You have the subject, verb in the past, complement. Okay, here we have two verbs as an example. We have lived and we have went. According to what we learned before, we studied that if the verbs finish with ed, they are regular verbs. And if the verbs don't finish with ed, they are irregulars. That is the conclusion, right? To distinguish regular 
from irregular. If you have verbs in present, you cannot distinguish which are regular or irregulars. But if they are in the past, yes, you can easily distinguish which, which of them are regular and which are not regular. Okay, look at the examples. Here we have subject, verb in the past and complement. She lived in La Union last year. Okay, you have last year. This is an expression about the past. We went to Argentina last week. Okay, so last year, last week, expressions in the past tense. Negative. You have subject, did not, verb, and complement. She did not live in La Union last year. We did not go to Argentina last week. Okay, in the past, in the past tense, in the negative form, we have did not, the auxiliary, or you have the contracted form that is didn't. You can say she didn't live. We didn't go. Okay, notice that the bird is the base form. Base form, okay? No change. One question in, Sp in Spanish, guys. Estamos todos claros ¿Cuál es de base form? Porque siempre se pone aquí y se explica, pero yo veo que cuando ya lo estamos usando, algunos siempre me tienden a, a escribir algo aquí, por ejemplo, ING o una S. ¿Estamos claros cuando decimos base form? Sí, lo que pasa es que a veces se nos olvida y mezclamos, mezclamos otras eso, cosas Peter, que no sí. tenemos que meter, pero Ajá. sí, el base form es el verbo base. O sea, uh -huh. en su forma original. Exactly. Exactly. Okay, thank you for your declaration here. To clarify this. That's better to say. To clarify. Simple past, regular verbs, spelling rules. Okay. I sent you a video about this, guys. We I'm going to explain and then I we are going to watch the video. Okay, number one, the rule number one. The majority of the verbs in the are regular because this is about regular, remember. Regular verbs. You add ed to the past. For example, you have call. In the past tense is call. You add ed. Call. Rule number two, add D. If you have the E, it's not necessary to add the E. You, uh, you just add the D. Okay, you say, for example, like you say in the past tense, light. Number three, change Y to I and add ed. Okay, if the verb finishes with y, but this is the vowel, not the consonant. Because we have the y, vowel and consonant in Spanish and in English. But here, this rule number three is about the vowel, not the consonant. Because if you have the consonant, is the rule number one. For example, play, play the verb play is the consonant, so you add ed. But study is the vowel here, study. You change the y for the i and add ed. You say study, study. Listen again, this verb called light. Study. Okay, number four. Consonant plus vowel plus consonant, double last consonant and add ed. Okay, there are some verbs that you have only one syllable. For example, shop, 
one syllable. Plan, one syllable. Swing, no, swing is not the case, right? But it's only one syllable. Okay, chop, plan. Those verbs finish with consonant, vowel, consonant. Okay, if so that's the case, you double the last consonant. In this case, shop finish with P, double the P. Double the P and then you say chopped. Chopped, chop, chop, chopped. Okay, here you have the ED pronunciation. This. He shared a question. Yes. En la nombre two, uh, uh, la lámina esa de. Yes, 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 yes. <laughs> okay. Eh, en la nombre two, donde dice ah, hay. Al. Le voy a poner 3D, 3D. Mm, pues solo, sí. solo dos, porque dice agregar. Es sí, el... agregue. Agregar al. De Ajá, ver entonces... al. It means agregar. Ajá, agregar. Uh -huh. Le voy a agregar una T. Yes. Y ella da, a, a like. Like, uh -huh. and you uh -huh. add D, you say light. Sí. Ten teacher. Sí, la otra como ya la llevaba. Okay. Cal, yes. Cal Thank you, teacher. Ok, como ya lleva la E, no le voy a aumentar la E, right? Uh -huh. Thank you. Eh, now, see the video, right? Sí, los vi los videos y están excelentes. Eh, pero los vamos a ver aquí en la clase, ¿ok? Watch sí, it in okay. this moment. Ok. De video eh, están dos, ¿verdad? Donde dice regular past tense verbs, simple past tense rules. Eh, donde dice regular verbs pronunciation, ese todavía no, ¿ok? Watch the video in this moment, guys. Watch the video. Ah, uh, in the WhatsApp, Rene. Sorry, but I didn't read the message. You have the videos in the WhatsApp. Make the past tense with... Start started.
Tell me if you finish. Did you finish? Aún no, teacher. Okay, continue. I'm finished, finished teacher. Thank you, Oscar. Okay, now let's go to the next rules. Okay, now we have the one that we started were the spelling rules. Como se escriben, right? Now we are going to see pronunciation rules. Pronunciation rules. Okay, this is very important, guys. Okay, look, question uh, pronunciation number one. Okay, you have here in here in slide in slashes. Well, I I don't remember what is the name exactly of this in English. Let me see. Let me check. That is a slice, I guess. Okay, when you have that sound, uh -huh. yes, I was correct. Slash. Okay, when you have the sounds, sorry, but sometimes. Sometimes there are words that escape from my brain. Okay, so when you have sounds between slashes, okay, you represent the sound between slashes. When you have here one slash and then slash, is this is sound. Okay, así se representan los sonidos en inglés entre plicas. Okay. Okay. Si está así, quiere decir que ese es el sonido. Así se pronuncia, ¿ok? Sí. No, es que, no es que se escribe, sino que sí. se pronuncia. Ok, uh, sí. Thanks, teacher. Thanks. Sí. D and it. The sound of this is... The sound of this is... D. D. And the sound of this is... It. It. Okay, so look, when you have the verbs that finish with these letters S, C, H, S, H, F, K, P, X. Example, you have walk, work, cook, ask, watch, touch, wash, finish, kiss, Erase, help, 
stop, laugh, cough. When you have those verbs, look at the, the consonant they finish in present with K, CH, CH, SH, SH, SF, F, P, P, G, H. Cuando tengan un sonido así de G, H, eso se pronuncia como que fuera F. Que laugh, laugh, cough, cough. Ok, and then the E, D, you pronounce like T. So you have in the past tense, you say walked, worked, Work. cooked, Work. asked, uh, washed, washed, toast, washed, washed, finished, kissed, yeah. erased, helped, yeah. stopped, yeah. laughed, coughed. Out. Okay, so you pronounce the ed with t. Walked, worked, cooked, asked. Listen the present. Walk. Listen the past. Walked. Listen the present. Worked. Work. Listen the past. Worked. Listen the present. Cook. Listen the past. Cook. Listen the present. Ask. Listen the past. Asked. Ask. Listen the present. Watch. Listen the past. Watched. Watched. Present. Touch. Touched. Touched. Present. Wash. Past. Washed. Washed. Present. Finish. Past. Finished. Finished. Present. Kiss. Past kissed. Yes. Present erase. Past erased. erased. Help. Helped. Stop. Help. Stopped. Help. Laugh. Laughed. Cough. Coughed. Okay. Cough. Now the second one is the sound <laughs> that the past tense you pronounce like a D. After voice sounds, okay, the voice sounds are the M, N, L, R, W, Z, B, V, and vowels. Okay, look at the verse, have this, okay, rain, finish with M, N, B, V, L, 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 Z, S. R, Y, Y. And then they pronounce with D. You have D. Okay. Rained, signed, shaved, uh, arrived, uh, smiled, uh, killed, uh, sneezed, uh, closed, uh, remembered, uh, played, uh, enjoyed. enjoyed. Listen the Present in the past. Rain, rained. Rain. Sign, Rain. signed. Sign. Shave, shaved. Shave. Shave. Arrive, arrived. Arrive. Smile, Arrive. smiled. Smile. Kill, Smile. killed. Kill. Sneeze, sneeze. sneeze. Close, pose. Remember? Remembered, play, played, enjoy, enjoyed. Okay, now have the last sound. You have this is id, id. When do you have this sound in the past tense of the regulars when the verb finish with T and D? Example, you have wait. Okay, you see, finish with T and this nil finish with D. Ah, finish with D. So you say in the present, you say wait. In the past, you say waited. Present, want. Past, wanted. Present, count. Past, counted. 
present, visit, past, visited. Present, need, past, needed. Present, add, past, added. Okay, now is the time to watch the second video in the WhatsApp. Watch the second video in the WhatsApp. Okay, watch it in this moment. Okay. But can you please turn off your microphones? Can you watch the videos, please?
Finish teacher. Nos faltó el CD. Ahí dice que un CD nos van a dar. <risa> <risa> ok, guys. Ok, eh, Carlos, no sé si está Carlos ya aquí en la clase como participante. Siempre estoy en la clase, teacher. Ah, como usted me dijo que iba en tráfico. Bueno, este, Carlitos, ¿verdad? Usted me había pedido el listado de verbos. Yo se lo mandé en WhatsApp. Sí, yo lo estuve revisando. Es bastante extenso. Pero sí, bueno. es bueno el como lo mandó porque así uno los va estudiando para irse los aprendiendo. Así los, más o menos los necesitaba. Ok, vaya, ahora bien, eh, aquí no vamos a detenernos a, a que yo les ponga a practicar a uno por uno, por, por el tiempo, pero <coughs> yo les aconsejo a cada uno que vea detenidamente el video y practique los verbos de allí, de la lista. Por ejemplo, en la lista que yo la tengo en mano, ¿verdad? Está el primer verbo que es accept. Accept. El pasado es, como termina con T, ¿cuál sería la pronunciación? Did. Ajá, sería accepted, ¿verdad? Accepted. El segundo dice achieve. Termina con B porque se ve la última consonante. ¿Cuál sería el sonido que yo le haría a la ED? D. Ajá, entonces sería achieve, achieved. 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 Recuérdese que la D es vibrante. Tiene que sonar en la garganta como que fuera una abejita, ¿ok? D. 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 Achieved. Achieved. Tiene Achille. que oír que le, le, le vibre aquí. Ah. Achide, ya me vibró. Achide. Que le vibre, va. <ríe> ya le vibró, dice. Ok. Al termina con D. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Adil. Admire. Termina con R. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Admire. Sí. Con D, D ¿verdad? Con Admired. D. Entonces, Admired. así usted vaya viéndolas y vaya practicando las reglas. Y porque yo no quiero que ustedes vayan a cometer el error aquí en la clase y ni nunca, ¿verdad? Jamás en, en la vida de ustedes que hablen inglés vayan a cometer el error de decir walked, walked, cooked. Algo así, ¿verdad? Porque así no se pronuncia. La ED toma el sonido según la consonante final que tiene el verbo. ¿Ok? Sí. ¿Estamos claros? Yes. 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 Sí, claro. Vaya, entonces, ya vieron, ¿verdad? Entonces va a ser personal su repaso. Aquí no lo vamos a pronunciar mucho porque por el tiempo tendría yo que verificar uno por uno. Entonces... Si se entienden las reglas, ahí nos vamos a quedar. Oigan, cada quien va a repasar esa lista que yo les he dado personalmente. Si hay preguntas, claro, las pueden hacer. ¿Hay alguna teacher, duda de cómo solo, se aplicaba solo, esto? Disculpe, teacher, solo yes. tuve alguna duda. O sea, tengo, tengo la duda con la, la rules number three en, la, en el sonido de la ID. Ajá. Ew. Wait till. Wanted, counted, visited, needed, added. Esa es la más fácil. Porque la T es así, ¿verdad? La T eso no es vibrante. La T es sonora, le llaman, ¿verdad? Es sonora, o sea que saca usted el aire. No es que lo, no es que los, lo, lo restringe. Porque cuando usted restringe el aire, es que suena sonora. O sea, la D, ¿verdad? En la D usted restringe el aire, entonces ahí es donde le suena en la garganta. Le vibra. Pero la T es, no, esa es sonora. O sea, no restringe usted el aire. Usted... Sí, se suena como más natural. Ajá. Pero, 
want it, hold it, visit it, need it, add it. Exactly. Okay. Sí, como, más, como más natural la pronunciación. Vaya, ahora que comencemos los ejercicios, van a tener la oportunidad de pronunciar los de, la, de los que veamos en los ejercicios. Vamos a ver cómo les va. Ok, continue the class in English, guys. <laughs> in English. Ok. Now we have here irregular verbs. Some of them are by boat, do, did, eat, eight have hell read well take to come came drink drank get got make made say sell think thought cut 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 dry Draw, go, went, put, put, see, saw, so, right, wrote. Vaya, como ustedes ya están aprendiendo cómo se los sonidos finales, ¿verdad? Si una, ter una palabra termina con D, tienen que pronunciar la D. Sell, made, made. Al, Red. 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 Si termina con T, tiene que pronunciar la T. Cut. Went. Cut. 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 Brought. Right. Eight. Ok. En la M ya les dije que tienen que pronunciarla también. Com. Uniendo las, las dos labios, ¿verdad? Com. 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 Both. Did. Did. Okay. Now repeat everybody. Buy. Buy. Boat. Boat. Do. Do. Did. Did. Eat. Eat. Ate. Ate. Have. 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 Read. 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 Take. They took, come, 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 came, came, drink, 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 drank, drank. drank. Okay, you pronounce the cake. Drink, 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 drink. drink. drank, drank, drank. Get, 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 got, got, got. 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 make, make, made. <laughs> Say, 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 tell, tell, think, think, thought, thought, cut, 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 drive, drive, drove, drove, go, go, went, went, put, 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 see. So, 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 right, right, bro. Okay, now I say the present and you tell me the past. Okay, bye. Bro, bro, do, did, did, it, ate, 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 have, 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 real. Read, read, take, toy, come, come, game, 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 game. drink, drunk, drunk, drunk. 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 Uh -huh. get, get, got, 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 got. got. make, make, say. Sed. Okay, sed. Sed. Como que tuviera sed, ¿verdad? No ha tomado agua. Sed. Think. So. Cut. 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 Drive. Draw. 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 Go. Went. Went. Put. Put. See. 
So, so, so right? Well, road. 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 Very good. The ones that practice. The ones that repeat are the ones that are learning. If you don't repeat, you are not learning, guys. Okay. Piense de que usted oye, usted es oyente. Usted no aprende en realidad. Porque no es lo mismo que su, la información entre a su cabeza que salga por su boca. No es lo mismo. Exacto. Usted dice las cosas, ahí está aprendiendo. Usted solo oye, oye, no es lo mismo porque hay gente, mucha gente que entiende inglés pero no lo puede hablar. Entonces, tiene que repetir, tiene que practicar. La única forma es hablándolo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo ayer les enfaticé de que es necesario que se conecten como, como activos, ¿verdad? Para que practiquemos. Que practice, practice. Now, continue. Okay. Yes, no questions. Yes, no question in simple pass. Okay, I just already explained this. There is the auxiliary for the past tense. Remember, in the present, it do or does, but in the past, only did. Okay, you have the subject, you have the verb, the base form, and you have the complement. You say the question, did she live in La Union? Possible answers, yes, she did, or no, she didn't. 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 Yeah. Here I pronounce the T, right? Didn't. Dance. Yes, she did. No, she didn't. No, she didn't. Okay, this is the structure or examples. You say, did I, did, did I? Did you? you can say here, did I or did I? ¿Se recuerdan que yo les dije que algunas veces la D toma el sonido como de R, como por ejemplo en la palabra body, body. No dicen body, dicen body. Y si la D se junta con la I, es como una sola palabra. Did I, did I, did I, did I ask for assistance? Did I ask for assistance? Did you ask for assistance? Did you ask for assistance? Did we ask for assistance? Did we ask for assistance? Did they ask for assistance? Did they ask for assistance? Did Mary and Carla ask for assistance? Did Mary and Carla ask for assistance? Possible answer. Yes, you did. Tell me the answers, eh, René. Yes. Yes. Uh, yeah, you did. did. I did. You did. Yeah, you did. They, uh -huh, did. Yes. they did. No, you say yes. Yeah, you did. Yes, you, I did. Saying yes. Yes, you did. Yes, I did. Yes, you did. Yes, they did. Yes, they did. Very good, Rene. Good pronunciation of the D, of the final D. Tell me the negative, Lisette Gonzalez. Um, you? No, no. No, you didn't. No, you didn't. Continue, continue. No, I didn't. No, you didn't. No, they didn't. No, they didn't. Very good, what I said. Very good. You pronounced it correctly. Okay, here we have now the answer, the, the exercise, guys. Let me see. Present five activity you did yesterday. But first, we are going to do this. Okay. What are the answers? 
In the number one, what is the answer? Uh, did you need a green t-shirt? Uh, no, teacher, no. Did you need a green shirt yesterday? Answer is no. No, I didn't. No, I didn't. Okay, number two. Did John have three children? Yes. Yes, I did. Yes. yes. Okay. Yes, he did. Yes, he did. Very good. Yes, he did. And the number three, did you like the party last night? No, I didn't. No, I didn't. Okay. Did your wife need a sweater yesterday? No, I didn't. No, okay. she didn't. No, I didn't or no, she didn't? No. No, she didn't. Yeah, uh, no, she didn't. Number five, do you and your friends like the movie? Yes, they did. Yes, we. Yes, I did. No, okay, yes. possible. According to what your answer, you say, yes, I did. Yes, yes, you did. No, we did. What is the correct? Yes, they did. They? Yes, we did. Aha, uh -huh, Oscar said, yes, we did. It's correct. We did is the correct uh, one. Because it's you and your friends. Uh, and then you say, we. Do you understand? Why is we? Plural. Aha, uh -huh, but you are including the answer. That's it. The, that's why it's we. Okay, number six. Did the, the students in your school like English? Yes, we yes. did. We, yes, they, they did. They did. They yeah, did. did. Yes, they did. Seven. Did your husband like the breakfast? Yes. Yes, yes I did. did. He did. Okay. Yes, he did. Yes, he, because it's your husband, guys. Bueno, aquí no es su esposo, ¿verdad? de todos. Your husband. But it's wife. Aha, your husband. And your wife. Is the answer is yes? He. He. He, he did. Okay. Yes, he did. Number eight. Did Guillermo want a motorcycle last year? No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Okay, now second exercise. Present five activities you did yesterday. Okay, me tienen que escribir las cinco oraciones y de ahí me las van a leer. Okay? Do it. <laughs> Vaya, para que lo hagan rápido, solo le voy a dar 10 minutitos, ¿ok? A los 10 minutitos comenzamos. Teacher, ¿y esa de nosotros? Sí, de ustedes. Ok. You, you. Okay. You, okay. Miguel. Ok, teacher.
se les agradece a los estudiantes que, que tienen encendida su cámara, ¿verdad? Thank you very much. The attendants say present, please. Uh, Anna Leslie. Leslie. Present, teacher. Carlos. Present, teacher. Gabriela. Present, teacher. Jacqueline one and Jacqueline two. No, all right. Joanna, Yvette. I don't see Joanna. Juan Jose. Juan, Juan, Juan. Mm, ya está dormida. ¿Quién es Lizette? Ok, Juan Jose. Ya están cansados, but guys. Ya es viernes. No, y vamos con las 15. Yo creo que me quedo yo, ¿verdad? Pues vamos sí, hasta las sí, 3 de sí. la mañana, teacher. Prepárese, que tengo un Uy. cuestionario por ahí. Uy, no, no, no me aflija. No, no, fíjese de que sí no voy a poder eh, darle mucho porque como uh -huh. ayer tuve dificultades en subir el video. Entonces hoy no quiero que me pase lo mismo. Yo creo que si se suben pasada las 12 es que está sucediendo eso, que no se puede subir. Y como el de ayer, hasta pasada las 12 se me terminó de convertir. Como las 12 y 20 terminó de convertirse el video. A esa hora lo iba a comenzar a subir. O sea, yo me iba a costar como la una. Pero no se me subió. Entonces, este sí, cabal, quiero que me dure dos horas y diez minutos. Lisset, 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 Lisset. Hola, teacher, dígame. Ok, de, de Atenas. Lourdes. Ayudar, Lourdes. Melba. 
Melba. Dígame, teacher. De Atenas. No le say present. Miguel. Present. Present, teacher. Mina Lisette. Present, teacher. Eh, eh, Oscar. Present, teacher. René. <coughs> and Sandra. Present. Teacher. Present teacher. Yo siempre tengo en mis grupos gente que, que son los, los siempre los fieles, ¿verdad? Siempre vienen a todas las clases. ¿Quién es, René? Es uno. Me, por ejemplo, teacher. Yeah, you are one. <laughs> One, not on, the only one. Teacher, una pregunta. Yes, yes. Uh, Fíjese que estaba haciendo las oraciones y al final yo le estaba poniendo yesterday, pero ya no es necesario porque va en pasado automáticamente, ¿verdad? Al usar el did. Sí, como la era sobre ayer, ya se sabe automáticamente que estamos uh -huh. hablando de ella. Oh, okay. La primera eh, pudo haberla dicho, la siguiente no es necesario. Ok. Ok. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo se está sintiendo ya? A mí me, a mí me cuesta bastante, como usted puede ver, pero sí me estoy enriqueciendo. Yo sé que lo voy a lograr. Sí, teacher, eh, me encanta ahorita esta clase. Todo lo llevo aquí en mis apuntes. Sí, ya voy entendiendo. Es que eso es lo que yo necesito, los sonidos. A mí me dijeron con 15 sonidos y eso... Estoy, cada día me enriquezco más de usted y de todos mis compañeros. Gracias, gracias por el aporte. Sí, esta clase es bastante importante. Yo le recomiendo ver bastante sus videos. Eh, por, por la pronunciación. Sí, teacher. Gracias. Yes, Leslie. Tell me, tell me, Leslie. Out a cup for my lunch yesterday. I have a meeting at tip a. Pardon. I have a meeting at ten a.m. I wrote a report after meeting. I come back home at 7.30 p.m. yesterday. I did my homework after class. Only in the one that you use, come. The past thing is came. Came. Mm -hmm. Only that. Excellent, Leslie. Who Here. else is? Okay, continue, Mia. Number one, did you need a read chosen yesterday? Number two, did my have two cars? Number three, did you like that movies last night? Uh, did you four, number four, did your wife like the lunch? Number five, did Peter 
won a house last year. Okay, Miguel. I okay, know. Oscar, are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. I, uh, number one, I did go to the hospital yesterday. My daughter, my daughter, daughter ate the chocolate. They did run three kilometers. She did swim in the pool. He did work hard. Is correctly, teacher? Oscar, you uh, made something like a question and a sentence because you use the auxiliary. In, okay. In you, for example, if you say run, the past tense is run. So you say, my daughter ran. Oh, okay, if you say, for example, eat, right? You say ate. Ate, uh -huh. ate the chocolate. And you use the auxiliary and the verb in present. Okay. Do you notice that? <laughs> yes or no, Oscar? No, Pero comprende dónde estuvo el error. Eh, eh, me dice de que las he hecho como preguntas. Sí, usó el auxiliar y el verbo presente. Ajá, eso es, es o sea, cuando hago eso es una pregunta. No sí, porque, un... sí, cuando usa auxiliar es porque está haciendo una oración. Negativa o está haciendo una pregunta, ¿verdad? Pero vale, en pero este no. caso no es negativa porque no usó didn't. Entonces, en oraciones afirmativas, si usted revisa ahí el, el, el structure, usted tiene sujeto, verbo en pasado. Ajá. Ajá, no, no, entonces, no va a usar el auxiliar. Ok, entonces este lo quiere en pasado. El, yes. El verbo. Oh, el verbo. El yes, verbo. Oscar. Ok. Vaya, ve, veamos, repasemos otra vez la, lo que es la estructura, veamos. Te lo voy a compartir de nuevo. Vaya, vea usted ahí la estructura. Si son oraciones afirmativas, como ah, la que usted okay, me está okay. haciendo es... Sujeto, verbo en pasado. Uh -huh. ¿Verdad? Ok. Usted las quiere... Eh... Pero usted las quiere, ¿cómo se llama? En negativo, teacher. No. Porque las aquí la actividad por... dice... Five activities you did yesterday. Si usted mm. hizo, no que... No dice you didn't. You didn't do, ¿verdad? Ok. Si yo le hubiera puesto you didn't do, es que no hizo. Pero you did quiere decir que usted las hizo. Entonces, este, vaya, la primera que le dije es I did go to the hospital yesterday. Ajá, entonces ahí tenía que haber sido I que went. Ser, I went to the hospital yesterday. Yes. Entonces la dos sí está buena. My daughter... Eight, si gusta, este, corríjalas y luego me las vuelve a decir. Ok, perfecto. Ok. Thank you. I went. Who teacher. else is ready? Yo. Me Sandra. teacher. Tell me. Ok. I walked in the park. We watched the movie. I played a game. I made pupusas. I broke the glass. Ok. Eh, sus oraciones estuvieron bien, Sandra. Solo tiene que trabajar más en la pronunciación de, la, de los verbos regulares en pasado. Ok. Porque es watched. Como termina con... What? Tiene que ser pronunciada con T, ¿verdad? Watch. Watch. Tiene que ser pronunciada con T. Washed. Okay. 
¿Verdad? Watched. Usted ya no, no va a pronunciar la ED. No va a decir watched. Sino que va a decir watched. Watched. Watch. Me, este, ¿Está claro, Sandra, cómo es que debe de practicarlo? Sí, solo es mismo que... En el listado de los verbos que les di ayer, en el listado, allí están los verbos regulares. Entonces, usted repase las reglas de pronunciación de la, de la ED, ¿verdad? Porque lo que usted omite es... ¿Se acuerda del video que tenía una boquita que iba comiendo la E, verdad? Uh -huh. Entonces, se come sí. la E. Usted ya no pronuncia la E o la okay. ED, sino que usted pronuncia el sonido, ¿verdad? Según la última consonante del verbo en presente. Por ejemplo, si tiene watch, que termina con CH, la pronunciación de la ED es con T. Entonces usted dice wash. Wash. Y así sucesivamente. Tiene que practicar okay. esas reglas. Es lo único. Claro, okay. usted ahorita acaba de ver las reglas y, y todavía este, las está aprendiendo. Pero para mañana vamos, ya no voy a querer que me la diga mal. <risa> ¿Verdad, Sandra? <risa> okay. Ay, me repasa eso, oiga. Cool. Thank you, Sandrita. Thanks. My tocaya. Okay. Uh, anybody else? Yes, me teacher. Yes, Brenda. Okay, buddies. I'm gonna tell you five positive sentences. First of all, I took a shower at 7 a.m. Then I went to work and I did my lunch at 12 p.m. After that, I went to the supermarket and I bought uh, two bottles of water. And I then, I came home, only that. You came home, <laughs> came yeah. home. Excellent, Rene, nice, nice presentation. Who else, who else? Carlos, ¿qué va a pasar, Carlos? No varias, okay. So continue, guys. Continue with the class. Okay, so we are going to practice this conversation. Everybody repeat. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy, did you the, enjoy seminar? the seminar? Yes, I did. Yes, yes I, did. I did. I did. I learned a lot. I learned, I learned a, a lot. lot. What is the pronunciation of this word learn? In the past tense of the ED, with D, T, or E? Learned. E with D, right? E with D, learned. learned. Yes, I did. I learned a lot. A lot. Yes, I did. I learned a lot. I learned a lot. Yes, I did. I learned, I learned, I learned a lot. Yes, a I lot. did. I learned a lot. Learned. A lot. Lot. A lot. A lot. A lot. A lot. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. I Tell learned. me more. Tell me more. Tell me more. Tell me more. I've updated my networking skills. I I updated my networking I skills. I updated my networking skill. I learned to move from a small to a smart town. I learned to move from a small to a smart town. Talk. 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 With the C, sorry, with the K at the end. Talk. 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 Great. 
Great. Great. So, do you make so. new contacts? So, okay. so okay. you make new contacts? Contact. Yes, I did. Yes, yes I, did. I did. I exchanged. I exchanged. I exchanged. I exchanged. I business, business, cars with ten uh, people. Cars, cars with ten people. With ten people. Ten people. Yes, I did. Yes, yes I, I did. did. I exchanged business cars with ten people. I yes, I exchanged business, business cars with, car with, with ten people. Awesome. 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 Okay, so we are going to practice this conversation, but. You changed everything almost, guys, but very quickly, yeah. please, because we only have 17 minutes. Uh, you don't answer, you don't say, did you enjoy the seminar? No, change that. Say, did you enjoy the party? Did you enjoy the movie? Did you enjoy the the dancing, et cetera, et cetera. Yes, uh, Oscar? What's the meaning away, away from Awesome. 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 Pronunciation, awesome. 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 What's the awesome. meaning? Is sorprendente, grandioso. Uh, awesome. Okay. Thank you. O sea, me sorprende. Uh, maravilloso. Awesome. Te saliste de la tangente. Okay. Awesome. <laughs> Sorprendente, okay, awesome. Eh, yes, guys, it's clear. Pero por yes, favor, I necesito que me lo hagan rapidín, rapidín, para que todos logren terminar. Y lo puedan presentar aquí en la clase, no, no nos quedemos en el breakout. Ok, yo creo que todos están participando, ¿verdad? Y, y espero que todos lo hagan. Teacher, está de oyente lo urde. Oh. Veamos. Eh, ¿Con quién más lo pongo? Con, estaba con lo urde, ¿verdad? Sí. Este. Veamos, es que Oscarito no se me ha unido. Se me salió Oscarito. Este, veamos con quién la, la pongo con bueno aquí con Carlos Emir me la voy a poner number five
¿Quién quiere ser usted? Ya dejémoslo listo. <ríe> Era. Caiga. Ajá. Change the Y es más va. Teacher, es que yo veo que ella estoy ahí y no, ella no entiende. Yo entendí que íbamos a pronunciar el diálogo. Ajá, yes. Entonces. Sí, compartirlo. Ajá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? O sea, ustedes lo van a, lo van a practicar, ¿sí? Sí, ¿Ya? solo lo van a practicar. Ajá, pero tenía que cambiarle la actividad. Pero como ah, ya bien. no tenemos tiempo, si no lo, han, no lo han hecho, entonces ya no lo cambien porque ya no hay tiempo. Practiquen el mismo que está ahí entonces en el manual. Mm -hmm. Ok. Bien. Uh -huh. Vaya, ahí lo dejo entonces. Thank you. Sin querer, sin querer, no salió bien. Yes, uh, let's continue. Did you go to the park yesterday? No, I didn't. I had a class English. Really? And what time? And what time have your class yesterday? My class English at 8 p.m. Great. I mean, and, and how was the class? Interesting. I learned pronunciation. Great. I mean, you, you learned a new word yesterday, right? Yes, I did. I learned a lot. Awesome. Oh, only, it's excellent the conversation, but only one is English class, English class. English class. Mm -hmm, only that. I think you are ready. Yes, we do. And then, Graviela, are you ready? Sí, yes. Okay, so I'm going to close the breakouts. Se ve. Sí. Oh my God. Comenzamos, dicho. Y wait a minute, please. Okay. Es, que, es que no sé si todos ya salieron, porque como ustedes comenzaron a compartir, no me fijé. Este podían de... bah, ok. Eh, veamos. No sé si todavía habrá en el breakout, pero me sé. Leslie y René creo que no han salido todavía. Sí, ahorita van a salir todos. Ya vieron un mensaje en el WhatsApp. Let me see. Vean, no hay o qué hacer, la verdad. <risa> Me neither. 
Ay, aquí está, ¿verdad? aquí está Oscarito. ¿Y a dónde andaba Oscar? Se había perdido. ¿Y a dónde estaba usted? O sea, ¿estaba en la clase o cómo era la cuestión? Es que no entendí. Oscar, ¿qué es lo que le, le había pasado? Se perdió. Ah, ah, ok, hola, teacher. Este, eh, no, yo estaba en clase, pero de repente, o sea, como que iba a ser grupos usted y que de fuera. O sea, usted quedó bueno, así, en blanco, en negro la pantalla. Quedó en negro la pantalla, entonces, este... Eh, Y me dijo, espere, va. Y me quedé esperando y vi que no, no conectaba. Entonces me salí y he hecho dos intentos para entrar. En el ah, primer intento que sorry. no me conectó. No, me no, no worry, teacher. Ok. Ok, begin. Eh, Sandra, eh, Gabriela. Ok. Voy, teacher. <coughs> Okay. Did you enjoy the party? Yes, I did. I danced a lot. Tell me more. I ate pizza. I drank different drinks. Great. So did you make new friends? Yes, I did. I exchanged the cell phone numbers with 10 people. Also. Yeah, very good. Very nice conversation. Only the spelling of I ate and I drank only the spelling because it's with A, D, A. Uh -huh, no, D, O. Only that, but excellent. E excellent conversation, guys. <laughs> now, um, Rene and, and lastly. Okay. Are you here, Leslie? Yes, she is. Hey, what's up, Leslie? Are you here? <laughs> Leslie. <laughs> wake up, wake up, you say. <laughs> <laughs> hey, Leslie, where are you? She's not, uh, yeah, she's here. Now. Maybe she, she is sleeping right now. No, it is no problem. Okay. Okay, Leslie. Did you go to the park yesterday? No, I didn't. I have a English class. Really? So tell me, what time did you have your class yesterday? My English class at 8 p.m. Right. So. Tell me, how was the class? Interesting. I learned a pronunciation. Really? I mean, you learned a new words yesterday. Yes, I did. I learned a lot. Awesome. And awesome too. <laughs> <laughs> Very good. Now the turn is for Carlos and Melba and Lisette. I don't know how you practice Carlos, Melba, and Lisette. Yeah, yeah. Uh, yes, I know. But did, did you practice with Carlos? Or only did Melba you? and Mirna? Yes, teacher. Okay, go ahead. Go ahead. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Help me, Mom. I made my networking skills. I learned to move from small to smart tech. Then, so did you mark now contact? Yes, I did. I searched. Searching. 
using scar white thin people. Also. Okay, thank you, Melba and Mirna. Now is the turn for Jacqueline and Miguel. Jackie. Hola. Teacher, nosotros casi no, le, no, no lo modificamos. Oh, usted, la cosa que repitamos, teacher, yo acabo de ingresar hace un momento, voy a ver en la clase, disculpen. Pero re, practiquemos, Miguel. Ok. Did you enjoy the focus group? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my working skill. I learned to move from small to a smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Okay, guys, we finish. Eh, solamente una, una, eh, un favor que quería pedirles, bueno, lástima que no están todos, pero voy a adelantarles con ustedes. Eh, solo póngame una vez, solo una vez, eh, porque algunos no distingo quiénes son cuando me escriben. Entonces, como yo no soy la dueña del grupo, sino que quien hace el grupo es alguien de inglés corporativo. En este caso me parece que se llama, déjeme ver, que siempre se me olvida cómo se llama, porque son varias. Clarice. Clarice, ¿verdad? Yes. Ella es la dueña del grupo, ella es la que maneja este grupo. Entonces, como yo no lo manejo, este, no me puedo los nombres, no puedo yo poner los contactos, ¿verdad? No puedo uh -huh. yo poner los contactos, entonces no me salen los nombres. Entonces, cuando ustedes me escriben, aunque me escriban en el personal, yo no, no doy quién es. Entonces, podrían, por favor, aunque sea las primeras veces que me pongan mensaje ahí, poner el nombre, quién está escribiendo. Entonces, yo ya me voy grabando quién es. Vaya, por ejemplo, ahí dice Liz y yo no sé quién es. Me imagino yo que es Lizette Abigail. Yo donde dice yo igual, dice. Eh, no, no doy quién es, entonces, porque como hay bastantes eh, eh, que no ponen el nombre que es, entonces no, no, no me ubico. Les agradecería que en, en unos cuantos mensajes que escriban la próxima vez pongan el nombre. Y así yo me voy a ir ubicando, por ejemplo, alguien que tiene una carita alegre, ya sé que es tal persona y así. Ok, thank you. Okay. Teacher, you. o okay. si gusta, le escribimos nuestro nombre ahorita todos en un mensaje para que nos identifique. No, pero cuando me vayan escribiendo, mejor. Cuando ah, okay. pongan alguna observación, alguna pregunta, algo así. Ok, eh, have a nice night and happy weekend, guys. Thank See you, you so next much. class. Thank you. Okay. Bye, bye. Yes, Bye. Good, Good night. night. Next Monday. <laughs> Good night, teacher. Good night. Good night, Melba. Okay, Miguel. Vamos al grano. <laughs> sí, teacher. No, dale las gracias, teacher, que estoy aprendiendo al máximo. Ah. Sí, ya, sí, yo comencé de cero, a mí me cuesta bastante, pero ya esto, ya, ya voy bien avanzado, solo es que le quería comentar, yo en diciembre me gradúo ya, voy a re retirar mi título de ingeniero en electricidad, oh. entonces ah. esto me está dando un plus, yo hoy solo estudio esto, inglés, pero sí me, me encantó lo que dijo ahora de, de los... De los Sonido para que van entre paréntesis, eso uh -huh. y eh, desearía que me ayudara allí con los, los verbos, 
la mayoría de verbos y también con los sonidos, porque tengo entendido que son, con la, son como 15 sonidos. O así me mandara link, link, Ah, eh, no, hacerme no, más no, para. no, no, no son quince sonidos, eso son es, más. sí, Ah, pues es... eso, para irme enriqueciendo mejor. Vaya, entonces se lo voy a mandar al personal, o ese sea, le, le, le voy a dar como, es que fíjese de que eso de los símbolos fonéticos eh, varía. No es un no solo, varía, depende del, del autor de, de lo que le esté dando. Entonces, pero Ajá. le voy a mandar uno y tal vez algunos, le voy a ver si le busco ahí unos videos de pronunciación. Ajá, eh, y lo de, verbos, de los son, porque, Ajá, de los sonidos. Porque sí, le digo que sí, ya me siento, uh, ya no voy para atrás porque oh, ya, ya, me, ya me entendí, ya de entré en el inglés y sí, llevo tres meses, en verdad. Y lo pies, uh -huh. pienso sacar el, los 18 meses, el 6, 6 de, de básico, 6 de intermedio y 6 de eh, avanzado. Eh, sí, porque deseo aprender esto, porque es súper importante y sí me, me, me ayuda bastante. Ay, usted como ingeniero, olvídese. Yo he conocido bastante gente que ha conseguido buenos trabajos por el inglés, que son ingenieros. Un ingeniero Fíjese. sin inglés no pasa de un empleo sencillo. Fíjese que uh -huh. está hablando en oro porque yo cuando pongo ahora estoy mandando porque ya me quiero cambiar de me quiero cambiar de, de trabajo porque me están ofreciendo otros ya otro un salario más alto entonces y cuando pongo eh, ingeniero electricista más estudiando el segundo idioma rapidito me llaman o me contactan verdad lo que me dice Uh -huh. Es verdad lo que me dicen cuando yo pongo un segundo idioma, ya me están ahí viendo cómo me contactan. Mire, y yo por conozco, eso yo, estoy yo conozco ingenieros, conozco contadores que ahorita tienen buenos empleos por eso, porque ponen inglés, porque los han contratado en empresas internacionales. Sí, internacionales. Ah, es que eso, es que eso son, no mis son sueños, nacionales. Teacher, mi sueño es ir a, ir, ir, quiero salir del país. Quiero ir a, a Canadá, a Estados Unidos a trabajar, porque allá hay mejor mano de obra calificada. Ah, pues sí. Eso como... quiero, pero quiero ver si te la visa, pero quiero lo quiero legal. Entonces, esa es mi meta. Vaya, solamente le voy a decir una cosa. El inglés no es que sea difícil, pero quiere uh -huh. bastante práctica, eso sí. ¿Verdad eso, que no, sí? eso no se lo voy a negar a nadie. Quiere práctica y práctica es tiempo. Y quiere que usted le dé, le dé. Yo le digo, pero yo tengo una hija estudiando también. Le digo, yo tengo sí. que vivir ya en inglés. Tu vida ya tiene que ser en inglés. Todo lo que hace ya lo tiene que ir pensando en inglés. Porque... Gracias por su consejo. Ajá. Entonces tiene que meterle, meterle duro con eso. Sí, pues lo, lo vamos a lograr. Sí, porque sí, ya esas todas las reglas que usted nos da los enriquece a todos. Bueno, el que la agarra, porque hay otros que no la agarran más. Allí, cada quien, la, cada quien el que... Porque hoy a Jackie le dije, va, Jackie, así como ese, <ríe> pues ella dijo que no. Va, entonces, tampoco me iba a estar allí. Pero después dijo que no estaba en clase. No sé cómo fue que se es llegó que, al grupo. Es que ella, Jackie, entró ya casi terminando la clase. Ah, pues por eso yo le estaba explicando, pero ella me dijo, no, no es así, Miguel, va, está bien, sigamos como tú dices. Así, uh -huh. pero practicamos, pero practicamos, no, tampoco me iba a estar ahí ¿sí? dando en controversia con ella, no, practicamos. Uh -huh. Entonces, sí, me ayuda con eso, teacher, y, y dale las gracias de antemano, porque sí estamos aprendiendo al máximo. Estamos aprendiendo, teacher. Vaya, me alegro. Y seguimos adelante. Sí, que no se dé por vencido jamás. No, no, si sí, vamos a eso, tengo que hablar en, en inglés. Y, y gracias por los consejos, lo que, que me gusta que me corrija. Porque sí, yo, hablo, yo hablo, yo hablo. Mire, yo a veces digo, Ay, ojalá que no se enojen si yo los no, corrijo. No, no. Pero no, si no, no corrijo, yo... no van a mejorar. Teacher, 
Uh -huh. Corrige al sabio y lo harás más sabio, dice. A mí corrige. Vaya, entonces conmigo, no se no. enoja si lo corrijo. No, no me, no, no, yo no me enojo. Lo que hago es anotar. Yo anoto, aquí tengo mi, mi cuaderno de apunte, todo lo anoto y lo pongo en práctica. No, conmigo no, teacher, conmigo. Con Así todo. Así pues. aprendido, sí, con todo. Gracias, la felicito. Excelente, teacher. Bueno, entonces. Ahí, ahí... ahí me manda ese, ese apoyo ahí, unos verbos y unos links para sonidos. Sí. Eso sí, es todo. Sí. sí. Porque sí. sí, yo siento que ahí sí necesita mejorar bastante. Sí, es que yo quisiera hablar así como René. Es que le voy a ser honesto, a mí esto no me gustaba. Así a las cámaras, yo esto no. Pero bueno. ahora sí, como es obligación, lo dijeron en la U, que esto es obligación, no es que lo busque. Y no es que le guste o no. Sí o sí, ¿verdad? Que... Sí, y, y mis compañeros se han quedado porque solo yo íbamos dos, dos íbamos a entrar. Y nosotros pagados, y teacher. Nosotros uh -huh. pagados lo íbamos a hacer y gracias, gracias a Dios salió este programa. Uh -huh. Yo ya llevo dos diplomados. Sí he aprendido bastante, ya me defiendo. Ya me defiendo y, ahí. Y René sigo, quizás pues. estudió antes en algún otro lugar. Eh, fíjense que en el, otro, en, el otro, en el otro módulo que, que estuvo estaba un, un tal Oscar, un moreno alto que hablaba y hablaba. Y cuando me tocó así en la sala le pregunté, ¿y, y que, ¿cómo, cómo es que te defiendes que habla ya? No, me dijo, si yo vengo de la europea de cinco meses ya, ya había pasado el básico, el repite, repitiendo estaba. Uh -huh. Sí, René, ya pasó por eso, yo lo admiro, ya, él ya pasó, ya va a adelantar. Pero primero, Dios, nosotros vamos a llegar a ser igual así, igual a René. Vamos uh -huh. a agarrar los sonidos con su sí. ayuda. Vaya, entonces, eh, eso sería todo, eh, Miguel, sí, ahí teacher. lo dejo, ¿ok? Have a nice night sí. y este fin de bye, semana bye. a practicar. <risa> Bye. Thank you, thank you. Okay. Bye. Good night, bye, teacher. Bye. Good night. You too, bye, you bye. Too.